欢迎收看艺术焦点台《异想歌声》节目，我是你的主主持人爱丽丝。今天我们来到广州，非常开心可以邀请到 CNT 的发起人张文婷老师接受我们采访，跟大家一起分享一下他的音乐之声、艺术人生之路。欢迎张文婷老师，谢谢，很高兴看到大家。嗯，张老师，想知道，呃，您是什么时候开始接触音乐的呢？嗯，应该可以说是小时候吧，就是小学阶段的时候，大家都会有看电视的习惯，然后就会在电视里面很羡慕那些在舞台上五光十色的一些呃歌手啊，或者是一些演奏家这样子。那么常常小时候就会有梦想说，哎。某一天，其实自己是不是也可以站上一个舞台，然后为大家表演这样子？对。那张老师，你有学呃乐器之类的吗？呃，如果对于一个声乐人来讲，我自己认为应该必修的是钢琴，这个，因为它可以为你自己的声音伴奏，然后或者是做一些示范性的东西。那么，如果是说呃声乐的。一个歌手，或者说是一些学生，或者是老师，应该必修的是钢琴这一门乐器吧。那您觉得，呃，学声乐，您觉得困难吗？就是刚开始的时候。呃，对于我来讲，我觉得挺困难的。为什么呢？呃，因为我我不是大家意义中想象的那种，就是说，哎，我从小。就像刚刚我说的，呃，我从小从电视机或者是一些音响设备、收音机那些开始启蒙，然后我就很很顺畅的踏入这个入门之路。其实没有，我还是隔了挺久的时间才会有开始。呃，记忆当中是呃高中一年级下学期，<笑>对。那么当时呢，就是参加了一个。合唱的，就是学校组织的一个合唱的一些呃比赛跟演出。那么后来呢，就是呃也参加一些校制音乐的一些比赛，就开始呃大胆一些，让自己个人去参赛。那么拿了呃银奖之后呢，就觉得哎，是不是我也是可以像其他小朋友一样？踏踏上这个追梦之路，那么，所以我是应该说是俗语说就是半路出家，就是我这个类型，属于对。那就说你是所谓的半路出家，那张老师你也是非常厉害的，因为我知道你获得了也不很很多的奖项，然后呢也参加过很多的比赛。不只是你自己个人，或者是呃，现在你带你的学生，你的学生也是呃，参加过很多那些国际性的一些大赛啊，对对，呃，活动啊，嗯，也是拿了很多奖的，嗯，对。那我想知道，嗯，这个过程中的话呢，譬如嗯，是，你如果是选学生的时候，嗯、或者是教学生的时候、嗯，你是怎么去发现他们就是，呃、嗯，声乐？的那些天赋啊，或者怎么样？因为我们知道，学生乐基本上就靠自己的声音，嗯、就是天赋了、嗯，都是在自己的。那您是怎么去发掘那些苗子，或者是？嗯，对。那其实呃，也不能说是发掘，只能说是我们有这个缘分在一起。那么，呃，在现在这个网络跟社会的一些资讯很发达的年代里面，其实人对一个艺术的追求已经呃不单止呃像以前那样子，呃，相对消息比较封闭一点，觉得说学呃音乐或者是学唱歌是一个很神秘。而觉得是很很高门槛的事情。那么现在的话呢，基本上是我们是可以通过很多这种资讯啊、呃，模仿也好，呃，通过就是说呃介绍也好，都可以找到，就是说自己的一个入门的方式。那么在这些众多的缘分的促使之下呢，呃，我跟一帮学生有开始结缘。那么在这个过程当中，其实呃，我看待每一位学生，我都觉得是他们都是很很可爱。呃，先不要说声音有没有天赋，但是我觉得每一位他有一个艺术的心的学生，都是有不同的闪光点
那么他们对音乐、对艺术的追求也是有自己独特的见解。我想，应该作为老师来讲呢，应该是在呃他们不同的闪光点去帮他们继续发挥他们自己更特长的东西，对，然后把这些运用到呃呃声乐的一个技术上，那可能这样子的话呢，会比较。适合他们走的道路。那呃，听说就说呃，我听说过，呃，每个人都会唱歌的，嗯、这个是天生你会说话、嗯对，对，你能发出声音，应该就会唱歌。但是有的人可能会什么呃五音不全呐、啊，呃，就是不是需要通过一定的练习，嗯，就可以也是可以表达出那个，嗯，就是声乐的。那种技巧、嗯、是可以通过那个呃锻炼、训练、嗯，然后去改进、嗯，唱出一个好听的，就是扩大你的音乐或者是怎么唱歌的呢？嗯、对对对，其实呃很感谢，就是人类它有天赋的一个嗓子。那无论这个嗓子是长成什么样子的，但是最方便的乐器跟天生的东西就是你自己的声音。那么除了一些机能性的，比如说你可能不能讲话，那就可能没办法唱歌。但是基本上能开口讲话的人，都适合唱歌。所以，呃，在我的眼中的话呢，可能天赋是对音乐的某一些角度存在一些很敏感的一些元素，但是并不是说，哎，我讲话的声音非常好听，然后我就真的适合唱歌，或者说，哎，我讲话的声音很沙哑。那会不会我就很不适合呢？其实并不是这样子的。我觉得每一门乐器，包括声乐这个技术呢，都是可以通过一系列的一些技巧的训练，还有就是一些系统的方法的学习，可以帮助他们呃，可以获得更好的一些呃演唱的方式，或者说是呃更悦耳的声音。那。呃，像现在很多小朋友呢，嗯、都是从很小就开始去呃学习乐器啊、嗯，或者是其他的一些兴趣、嗯、那些。那像声乐这种的话，就是唱歌，有没有说什么时候开始？呃，几岁、什么年龄开始去学会比较好一点？嗯，可能我这个要借鉴一下，呃，其他西洋乐器，比如说钢琴的一些例子。呃，总是会有很多的呃家长或者说是一些同行朋友认为，哎，钢琴是不是越小学越会好？三四岁还是四五岁的这种年纪，其实我觉得是一个笼统的思维。我认为可能比较小的小孩子，他们可能那些呃生理的机能跟心理的机能还没有很成熟的时候，所以他们的有很多的肌肉的关节会比较柔软柔软一些，所以这样子的时候去训练去打开。可能会更方便一些。那么同等的声乐也是类似的这种形式，就是在他们的整个生理的结构、声带的结构还没完全成熟，变成一个成年人的一种年龄的或者一种生理状态的时候去学习的话，他们的柔韧性呢会更加好。但是相对来讲的话呢，这么小的年纪去学，他的理解能力呢又较大人、成人。会稍微低一些，所以他们重复有很多的这种技巧性的东西呢，会更多一些，或者是不断的在重复做一同一件事情。那么，所以我觉得这个所有的技巧或者所有的方法，适合什么的年龄都会有，只是在于说您的老师怎么样去帮你分配跟安排。那像张老师，我觉得，呃，您跟其他现在的小朋友，嗯，应该以前也是一样。嗯、既有学这个乐器、嗯，也有学这个唱歌。对，那嗯、呃，都各有，就当中都各有呃困难的，或者是呃开心的地方。嗯哼，那嗯、呃，你觉得唱歌，嗯哼，呃，最困难的是什么？嗯、呃，唱歌如果从技术上来讲的话，最困难应该是气息的控制。那么我认为这一方面的能力应该是说。当今世界上所有的歌唱家，包括所有的前线舞台的演员，一生都在解决的问题。对。那呃，到后来，您、嗯、你、嗯、为什么选择声乐这个艺术的方向呢
嗯，声乐这个艺术的方向，首先是有可能是因为我当年接触的一些身边的一些经历，或者是说，呃，我的启蒙老师他本来就是一个合唱的一个老师，那么所以，呃，他在声音方面对我的一个启蒙，还有就是我身边的一些一些同学。就是大家都是合唱团的，呃，队友，或者说是身边呃去看到的一些，都是可能以 vocal 唱的为主，可能这个也是主导我为什么会走上这个道路。另外的就是说，我在我自己的音色里面发现，就是说，哎，原来人的音色可以千变万化，就是它不是很固定的一个东西，就看我。去怎么去使用它？那么，所以当时很促使我继续往这方面去发展。第一，也是因为它的不稳定性，就是说，哎，有可能变化的非常非常多。然后，第二的话，也是因为说，我很想说，如果我能掌握一些方法，能够把它控制住，那我想看看。在进一个阶段会怎么样？那么，所以就多年以后，就不断的去进入另外一个阶段，不断的去往上走。嗯，所以应该也就是说，这个也就是我一直呃不断追求的一些原因。嗯，那像唱歌的话，那个音乐，嗯，就是是不是，呃，就是越训练，它的音乐应该会往上涨，就是声音会更加浑厚，还有嗯那个。呃，其实这方面呢，会涉及到一些专业的技术的方面。其实我们说音域，音域就是一个区域的范围，对不对？那么，所以其实区域的范围呢，不应该只有高，那它还包括低。所以就像地域一样，比如说我们东南西北，它是一个纬度，所以就呃。最好不要去这样划分，说，哎，我是不是越练我的声音就肯定会越高？那么你的低的声音呢？所以其实应该是一个弹性的发展，就是说，呃，我们会从呃你的中音区开始，因为这些都是呃比较嗯常人会涉及到的中音区，比如说我们平常的讲话。啊，比如说我们平常简单的哼的一些歌曲，会从中音区开始发展。那么这个发展之后呢，我们会往低声部，也会往高声部。那么所以是一个能力的扩充，对。那张老师，你觉得就是说，呃、嗯，如果学唱歌，那他肯定要搭配，就是说有伴奏。嗯。那所以说，他如果呃，另外再会一个乐器，譬如是钢琴，嗯，那可以会。就是搭配来一起会更好，嗯、是吧？对，那就会如虎添翼，因为能够自弹唱的，首先应该就是另外一种能力的展示，就是说，呃，人的协调性呢其实是很神奇的，就是说，你一旦涉足涉足到你自己的专业领域里面，可能是非常专业的东西，比如说，我能把音乐已经扩张得很好，我能把我的气息、力量跟我的歌曲都处理得很好的时候，也不一定说，如果他加上他的手。部的钢琴的去运作也不一定说很好，所以我也希望说，呃，如果有兴趣的朋友，其实真的是要尝试一下弹奏加演唱，其实是一个很有趣而且是更高一个级别的一个事情。那假如说，嗯、呃，有一个小朋友或者是一个成人吧，反正一个人，嗯、他对这个声乐，嗯，呃，或者是对乐器也是有兴趣的，然后。他想来学这个、嗯，那他需不需要先先做一个测试或者什么样的，知道他那个天赋或者是、嗯、呃水平在什么地方，然后再去练习这样子？呃，基本上我是第一次接触的话，我基本上会跟呃我的学生先聊个天，就是我先要了解一下，就是说他为何要学。就是这个学习的目的是很重要的一个事情，然后第二的话，有可能我会就是说，呃，给他一些简单的，应该不叫测试吧，应该就是说，呃，我们放松一点来，比如说一起来练个声。那我大概可以从练声的过程中呢，我知道他的气息的运用，自己本身的条件。
然后就是真假嗓音的这种变换的一个区域在哪里，然后就是说他有没有一些呃不良的习惯，或者说是之前有没有正在学习的过程中呢，会累积到一些可能误区，那么可以从一条练声的曲子里面呢，就已经可以看到学生很多本质上的事情。那么在这个放松的练习之后，我大概会知道说。这个学生的一些声音的程度在哪里？那么至于就是说，声音其实也跟听力很有关系了。那么会用一些很具体的一些听音的一些反馈的一些，如果是小朋友的话，会用一些游戏；如如果是成人的话呢，我们可能会用一些呃一边聊一边呃跟他去。谈谈，比如说钢琴的一些音区啊，他能听到的是什么东西？然后这样子的话，就大概会了解一个学生的大概的一个程度。那么在慢慢学习的过程中呢，呃，老师跟学生都是需要通过一定时间的一个磨合，跟互相的一个了解，然后不断的去变换你自己的一个教学的模式，让大家都得到一个很平衡的状态。呃，因为像我自己的话呢，以前也有学过一点钢琴。嗯哼，那像张老师说的这种呢，是不是就相当于我们那个类似于试唱练耳之类的？嗯，在我自己的角度里面呢，其实试唱 s i d e reading， 嗯，或者 s i d e singing， 然后呃练耳的部分应该就是我们所说的 oral， 嗯，呃，应该是分开来做，他们都是各自的一个板块。当然，但是他们也是环环相扣的。声音如何去表达，或者是你看到的符号表达出来的声音，不是不只是靠想象，它是真实存在的，所以它是一个有调性的东西。那么，所以就是这一些学科也必须是一些周边的学科，也是一些非常重要的辅助性的学科。那么，你想唱歌好听的话呢，不只是你去哎，我把歌词背好了，或者是说啊、呃，我完完全全就按照那个呃样板。来做好，其实并不是应该有自己的东西。所以说，其实，呃，声乐的话也是跟其他乐器也好一样，也是有一个系统性的一个学习，是吧？对，对，声乐也是非常有系统的一个学习，从认谱，呃，耳朵的一个练习，然后到你看谱，到唱出来，整个都是有一个很系统的一个。轨道来学习，这样子的话才算是真正的会唱歌，而不是背唱歌。是，因为，呃，像我们就说学钢琴啊，学其他乐器的话，呃，怎样才算是会呢？嗯，最起码你的音你要认得，然后你的一个曲子你要会弹得出来，然后或者是譬如像现在很多呃学生啊，或者是。小朋友的话，他都会去呃考一些呃相对比较专业的一些、嗯、呃考试。对。那呃像钢琴啊，嗯、呃其他乐器都会有那些呃级别的。嗯。那声乐的话也有吗？声乐的话也有级别的。据我所知的话呢，国内也有呃一些系统考试的。那么呃国外。的一些系统也是有很多的考试可以供声乐的学生去选择，他们也是按照一定的级别来考取，证明自己的水平。对，那通常有一些什么类型的考试呢？嗯，可能我在这个板块里面比较专注的是国际考试，比如说像 A B R S M 就是英皇声乐。的板块，比如说像 Trinity 这个声乐的板块，都是我比较专注去教学或者是带学生去考取的这一些考试，都是呃我多年的一些经验的积累，再加上就是说学生每一年都会获得一些比较不错的一些级别的成绩，嗯、然后因为。嗯，我觉得呃，每一个考试，无论是国内的还是国际的，我们都要尊重它的一个整个系统跟体制。那么，它某种意义上是证明了学生在一个短时间或者是在一个长时间学习的一个标志性。的一个里程碑，对于他们自己来讲的话呢，是一个很好的一个呃音乐的一个成长的一个呃结果呃一个一个一个目标吧。然后对于老师来讲的话呢，就是
检验你自己的一个教学的一个成果，跟不断的去修正你自己的教学的方式的一个很好很好的一个辅助的一个工具跟一个体现。确实是，如果就是自己苦练了这么久，然后的话，呃，努力了，然后也。经过的那些考试，或者是参加了一些比赛啊、嗯、活动啊、嗯，得到奖项，或者是、嗯、呃，反正就是很开心的事情吧。对对对。那张老师，你嗯，你或者是你带你的学生的话、嗯，都有参加一些什么类型的比赛呢？呃，我都会带一些学生参加呃，国内外不同类型的一些比赛，比如说呃，因为我有一个。刚组织不久的一个合唱的团体，那么这个团体呢的小朋友呢，就从五岁到十三岁，就是我们属于是一个童声合唱团的一个形式。那么我们会参加一些合唱节目的一些比赛，呃，那么也会有一些小组唱的比赛，那么也有一些呃孩子的话呢，他呃在跟随我学习，可能会有一年以上的一些。经历的时间，那么我也会让他大胆的去尝试一些独唱类型的一些比赛。其实国内外的比赛都呃鼓励他们去参加，因为我个人认为就是说，呃，无论是什么类别，是不是艺术类别的，其实它的本质就是你学习了一个技能，你必须要有一个舞台，有一个平台让你去展示，那么你才是真正的学会。或者说你在展示的那一刻，你是非常非常的去享受你自己，而并不是只是把技能这样子啊再背出来一遍。我相信这样子通过这种实践的活动，无论是比赛、考级，呃，或者是参加一些活动也好，对于学生来讲是一个很好的一个经历的累积。那么对于老师来讲就更加开心了，因为呃。觉得说，呃，学生把所有的自己的一些经验啊，都放在他自己里面，再加上他自己的一些个性的一些表达呢，其实会产生出不同的一些自由的个个体。那这样子的话，老师应该是最开心、最有成就感。那张老师，你在嗯,嗯带学生比赛、嗯，或者是去其他地方参加活动的那些过程中，嗯、有没有发生一些什么印象深刻啊？或者是你比较难忘的一些经历呢？嗯，其实都会有，因为呃，作为一名老师来讲的话呢，总是希望说，呃，自己的学生小朋友就是说，呃，肯定会有一点想哦。有一点私心，想说，哎，我的小朋友如果能获奖的话呢，就是对对我自己的一个教学成果的一个肯定。但是同时的话呢，呃，我也不断的去呃做一些公益类型的活动，因为公益类型的一些呃演出跟活动呢，应该是我在教学跟带学生实践里面呢，应该是印象最深刻的一些活动，因为我觉得在这个社会上有可能。嗯、呃，不是说呃，只有你一个团体，或者是你一个群体在做这个事情，可能有千千万万个群体在做这个事情。但是你通过这些公益活动，你可以看到很多一样渴望的眼睛，一样渴望的心，但是他们没有这个经济的条件，或者说是啊、呃，实际上他们没有办法去参与其中的时候，我觉得呃，公益活动。对于呃那一些弱势群体来讲，或者是说他很想参加，但是他没有办法投投入进来的孩子来讲的话呢，是一个很大的一个鼓励跟鼓舞，也给到他们一个很好的一个展示的平台。呃，比如说有一些是残障儿童的，呃，比如说是有一些是呃山区儿童的，因为呃他们。对外界接触的，呃，时间跟机会真的不是很多。那么，呃，通过一系列不同的，呃，跟一些呃公益团体的合作，那我带着我自己的学生，呃，哪怕用一首歌来为他们作为一个呃奉献，我也觉得是非常有意义的事情。因为可能歌声，呃，打动他们了，可能就是说，呃，互相会有一个。呃，心灵上的一个交流，或者是，呃，一刹那间你给到他一种，呃，生命的一个鼓励。其实这个是我、呃、这么多年一直就坚持在做这个公益事业的一个一个理由，也是呃众多活动里面我觉得最难忘、最有意义的，就是这个。
。确实是，我也知道这个人真的是很棒，因为像刚才说的嘛，嗯，嗯、呃，声音就是天赋来的，对。然后基本上你你唱歌就是你可能什么乐器都不会，你一出生你一唱歌，然后就能可以。带着那个感情，让人觉得你是很开心啊，还是嗯，反正一些情感上都有抒发的。嗯、对对对。张老师，你刚才说的话，我觉得令我想起有一首歌，嗯，就说他的歌词就说什么，呃，请把我的歌带回你的家，嗯、请把你的微笑留下。对对对,对。应该就是这种感觉了。对，应该就是这个感觉。对，这首歌很久了，不过就是歌词的意义写的非常非常的好。是，是我小时候，因为我小时候。呃，小学的时候也是合唱团，哦、那有唱过这个歌，那很好很好。那像张老师的话、嗯，你自己有没有呃特别喜欢什么类型的歌呢？呃，可能从我学习的这个经历跟这个道路来讲的话呢，呃，我会更喜欢就是一些呃欧美的一些歌曲。就是从他们的古到今的歌曲，我都比较专注去去呃研究，或者说是演唱，或者说是带很多这种呃资讯给我的学生。呃，国内的歌曲啊、呃，我也有泛唱的一些部分，但是的话呢，就没有欧美的这么多。然后呃，国内的很多的唱法的话呢，我觉得我自己还是要潜心，呃，向很多的专家去。请教跟学习，对。您刚才说的就是像国外的那些 opera 歌剧那种，嗯、呃，歌剧也会有，然后 musical song 也会有，就是音乐剧的一些部分也会有，然后有一些现在的 pop music 就是也会有，比如说呃，小孩也很喜欢的一些呃迪士尼的一些类别的也会有，因为其实那些都是代表了当今的一个。现代音乐的一个文化，那么都会有，比如说像呃 ，Let It Go， 对对 ，Let It Go， 很多的呃小朋友都很热爱的，或者说是有一些是呃 Swing 类型的 Jazz 类型的小朋友，其实也有很多这类型的歌曲，只是可能暂时来讲还是呃听或者唱的机会还是不是非常多。对我也希望就是呃。后面有这个机会，呃，把很多这种元素带到我自己的一个教学里面，也希望就是说，呃，在更多的演出或者比赛里面呢，出现这种类型的歌手。那就是说，现在声乐的话也是更多元化，嗯、呃，更加国际化，对对对，那有更有趣味性了，对，肯定的。就是呃，意思就是说，让地球充满了和平的那种感觉。那么现在让大家听听的是稍微比较原始的一个版本，就是说我大概唱出呃当时这个年代的一些声音。
比较远古年代，就是靠近它呃最初开始的这个风格。那么我们稍微把这个时间稍微再往后推一下。那么如果是到了浪漫时期，呃，或者是抒情艺术类歌曲比较盛行的年代，那么唱这首歌应该是怎么唱的呢？接近现代的这个曲目，那么它的风格应该又是怎么样的呢？我们来 try 一下哈。其实这个也是世界上最独特的一些乐器，因为它可以唱出不同的一些年代的感觉跟声音，不同的一些变化的风格。那么，但是还是同一个人演唱哦。好，谢谢大家。超好听的，谢谢。Oh. 欢迎回来，我们的艺术焦点。那上一回我们有讲到这个。关于小朋友学习这个声乐的一些过程，嗯，那在这里的话，我想请问一下张老师，嗯，就是、说，呃，学声乐，呃，要学到一个什么的位置，或者是考到什么级别，嗯、然后就算是一个专业水平的一个界定了。嗯，这个问题非常好。呃，其实呃，我们有很多小朋友呢，现在从四五岁的时间呢，就开始进入了这个音乐的启蒙。那么在声音上呢，也是有一定的一个启蒙。那么他在一直走的这个艺术道路里面的话呢，在声音可能占了他很多很多的一个训练的时间。那么一般情况下来讲的话呢，我的小朋友，嗯，比如说举一个例子吧。我现在，呃，带的一些学生里面呢，最小的年龄是，呃，六岁，他已经考过英皇的声乐的一级，那么他拿的分数，我觉得还是不错的，会有一百三十分这个分数。那么，呃，有很多老师可能会觉得，哎，很不可思议。因为一级的歌曲里面其实难度也挺大，比如说，呃，它的歌单里面可能会有《Walking in the Air》，《这种类型的歌曲，或者说是，呃，会有一些呃童谣，但是这些童谣并不只是这么简单 ，Twinkle Twinkle Little Star 那个，呃，那些不是有这么简单的，它还是需要有很多一些技巧去，呃，证明它已经达到了这个级别，那么。从这个角度，我们可以看得到，呃，小朋友可能就是，如果是他自己，或者说是跟老师配合的很好，他也挺有追求的话呢，其实，呃，到了他初中、高中的这个时间段里面呢，呃，顺利的考完这个八级，啊、呃，已经是呃很很有可能去做到的事情，并且已经有很多呃我的学生已经在呃做了这个事情。对，来证明了自己的一个、呃、专业的水平，因为呃，到六到八级这些比较高级别的这个程度里面的学生的话呢，他们会涉及到的歌曲的范围呢非常多。像我刚刚也会示范了一些不同时期对歌曲的一些处理办法。那么为什么我要示范呢？就是让大家来看看，你来听一听，就是说，其实声乐里面不是说啊、呃，我们一种声音唱到底的，那么它也需要有很多游刃有余的一些技巧跟。对，你要去对一个作品的产生的一些风格跟时期要非常的了解，嗯、呃，你要怎么去表达才能是、呃、唱出这个作家的一个原意？那么在六到八级里面，已经充斥到有很多啊、呃、巴洛克时期的一些作品，呃，古典呃时期的作品呢，也有非常多的歌剧的选段。就是说，你之前有提到的 opera 的系列也会有的，然后还会有很多，啊、呃，我们知道有
那个艺术歌曲之王之称的舒伯特的一系列的比较高级别的声乐的艺术作品，也会在这些考试的歌单里面。那么在呃现代的这个曲目的范畴里面呢，也非常多这种音乐剧的作品哦，比如说是《Lion King》，或者说是呃会呃有现在很 h 的呃《魔法坏女巫》。这一些里面的选段，其实大家有没有想过，这些都是大人们去演唱的歌曲。所以，其实如果是考到嗯六到八级这些级别的话呢，毫不逊色于任何的大人的朋友们。那么，其实他们已经达到了接近这个大学毕业的一些呃歌唱的程度。那么，在网上走的话呢，呃，就算不通过这些级别来证明自己啊，其实。他们已经拥有一定的个歌唱的能力跟水平，那么其实真的是可以考虑一下留在国内的一些呃艺术院校去发展他自己的这个声乐的继续进修的道路，或者说呃你可以去出国，呃去应考一些呃国外的一些学校这样子。其实我也有一些学生呃已经在国外的学校里面呢拿到他们的这个声乐的。学位，那么也是不难做到的事情。那么如果啊、嗯，小朋友或者是老师在大家一起学习的过程中，都大家共同有一个目标跟方向，其实我觉得呃、嗯，没有什么事情是不可能的。那么现在我也逐步在把。小朋友就是的，这个声音的年龄逐步的在降低。其实只要你使用的方法是得当，还有就是科学的，其实我觉得很小的年龄的小朋友呢，都已经非常适合呃去做这个歌唱的训练。就像我们呃很多耳闻已久的一些百年的合唱团，比如说是嗯、呃、放牛班的春天，或者是法国童声合唱团。德国童声合唱团，其实他们已经经历过有百年的历史，那么他们也是，呃，从很小四五岁开始阶梯式的一个训练呢，因为他们的训练的方法非常得当，所以，呃，在团体里面的小朋友们，他们的音域都是非常的广，而且呢，他的他的年龄的差别也是非常大的。比如说有四五岁的小小的小孩，然后这个团体里面也会有很大的已经十几二十岁的一些大的大男生或者是大的女生这样子都会有，所以其实是因为一个训练的系统跟办法，也为国内的声乐训练之路会有很好的一些朝阳的气息会带进来。所以就是说，这个学这个音乐啊，艺术的话，其实是不分年龄的。嗯，对。无论你是从小的时候，或者是，呃，大一点搬不出家的，都是可以学音乐的。嗯哼。然后也会有不同的发展，但是最重要的就是，呃，自己啦、啊，还有父母啦的一个配合啦，还有老师适当的一些呃引导，还有一些教育训练的方法，嗯、是非常重要的。那像张老师，您的话，呃，您的这个音乐呃事业的话，你你接下来会有一些什么呃发展吗？嗯，我想我还是会继续活跃在前线的舞台，呃，因为我会常常去参加一些公益性的演出，或者是一些音乐剧的一些排练，还有就是合唱的一些。演出，那么呃，另外一方面，我还是会继续潜心研究我自己的一个呃，结合中外的一套理论跟方法，还有就是说呃，我会有一系列的一些呃教学的一些工具，来帮助我们这个既看不见又摸不着的乐器的，就是声乐了。那么这样子的话呢，有可能会可以更大程度上的去帮助到更多的喜欢唱歌的朋友，无论大小。那么他们可以通过这些器具，然后通通过一些系列的学习，更容易的去获得他心目中的一些声音。对，那么也希望我们呃在本地，在中国这个呃音乐还有就是声乐的发展道路呢。可以更向国际接轨，就是说，我们大家都是一个音乐的大家庭，就是有很多很好的例子或者是方案，可以大家互相借鉴和学习。还有也希望说，呃
在日后的这个教学跟演出的过程中呢，能够碰见，呃，还有就是很多这个国外的，比如说是我们呃香港同胞或者是澳门同胞的，还有台湾同胞的一些团体，那么我们可以互相就是说互相学习跟交流，这是我最希望看到的事情。呃，在借着这个机会呢，呃，我也想在这里跟呃喜欢音乐、喜欢唱歌的你去说几句话。呃，我希望说，呃，无论以后你走到人生哪一个阶段，或者是哪一个舞台，无论你得到的还是失去的，只要你有一颗艺术的心，只要你热爱音乐，其实前路都是光明的。那非常感谢你，谢谢呃、对，感谢我们的艺术台，谢谢，对。那今天呃，非常感谢张老师百忙之中接受我们的采访，谢谢。也听说您接下来呢，马上要、嗯、呃筹备一个呃呃表演、嗯，还有就是在下个月呢，会到这个澳门。去代表我们广东，呃，嗯、去参加一个比赛。那我们也为你打 call， 预祝你那个表演成功。好，谢谢你。那今天非常感谢,谢,谢张老师谢谢。那我们下次再见喽，拜拜。